。公元一五九八年，一位名叫利玛窦的欧洲传教士，带着尚未褪去的仆仆风尘，踏入了大明帝国的皇城。眼前这座城市令他感到震惊。当时的欧洲名城巴黎，总人口才不过二十多万，而北京城则是一座拥有百万之众的超级都市。以它为中心的大明帝国，是当时世界上最大的文明体之一，对于周边的影响可想而知。就在此前的公元一五五九年，位于东北山区的一座偏僻的女真族山寨，迎来了一个男婴的降生。孩子的啼哭打破了山谷的寂静，没有人会料到。几十年后，正是躺在这张摇篮里的小生命，给他的整个族群带来了命运的转机，甚至改写了东北亚的历史。这个男婴的名字叫爱新觉罗努尔哈赤，他和他的子孙们来此关外，却最终入主中原，建立起中国历史上最后一个封建王朝。意大利传教士利玛窦来到大明帝国后，给中国皇帝敬献了一张昆羽万国全图。在这张几百年前的世界地图上，澳洲的位置依然是一片海洋，而中国则被画在了世界的中心位置。这似乎暗喻了欧洲人对大明朝的敬仰。在西方传教士的协助下，明朝著名的西洋火炮专家、东来巡抚孙元化，在山东创建了一支全中国战斗力最强的部队，采用西式的大炮装备，甚至聘请西方军事顾问亲自训练将士。看上去，大明朝的强大似乎毋庸置疑。可他又怎么会在接下来不到一百年的时间里覆灭的呢？就在东西方文明开始增进交流的这个时期，整个东亚文明体系内部也正在发生着一系列异乎寻常的变化。这些变化又集中反映在东北亚地区。公元一五九八年，日本领主丰臣秀吉发动的清朝战争，在明朝出兵相助之下，以日本战败而告终。日本开始与朝鲜议和，返还俘虏，并退出朝鲜。丰臣秀吉的郁郁而终，使日本第一次东亚大陆之梦黯然破碎，日本势力退归本土。朝鲜半岛的李氏王朝，一方面派出朝贡与通报消息的严行使，与明朝保持着战略上的联系；一方面也感受到了女真崛起的强大压力，对于明朝之间互为犄角，这一战略关系的维系忧心忡忡。明政府长期大力支持察哈尔部的林丹汗。把赐给蒙古其他各部的碎币剥夺，转赐林丹汗，以实现双方共同抵御。正在崛起的女真力量，当时自称为建州国汗的努尔哈赤，通过十几年的征伐，逐步统一东北地区女真各部，建立了雄视关外的后金政权。离公开以武力对抗明朝，只有一步之遥。在我国东北地区的白山黑水之间，生存着众多历史悠久的民族。女真是当时东北亚政治格局当中。相对弱小的势力，其先祖可以追溯到先秦时期的肃慎，他与西周有着密切联系。肃慎在汉代称义楼，南北朝时称兀吉，隋朝改称漠佛。在这几百年中，尽管中原王朝屡次更迭，但女真的祖先一直和中原王朝保持着密切的联系，屡次遣使入贡。女真族一直活动在中国的东北地区，在中国历史上也有着悠久的历史。从先秦时代一直到明代，连续不断的存在着。到了明代，大概分为了三个部分：一个是建州女真，一个是海西女真，一个是野人女真。底下又有许多小的部族。从永乐七年开始，明朝在东北地区建立了正式的行政管理机构，叫努尔干都司。努尔干都司管理北到外兴安岭。东到库页岛的广大地区，这是正式的行政管理机构。从行政上来讲，它是属于正式的明朝的领土范围。明朝对女真众部落的管理，一直实行比仍旧俗，各统其部，即分而治之，互相牵制的策略是不允许一家独大的。大明朝历来以察哈尔蒙古、朝鲜为藩属国，注意平衡应对女真各部，所以李成梁带兵不断的周旋于各种势力之间。在一次攻打女真人部落的战斗中，觉昌安和塔克氏父子二人为李成梁坐向倒，却被军事误杀。作为补偿，李成梁代表明朝任命觉昌安的孙子为建州左卫都指挥使。殊不知，这个为新任命的年轻人，正是日后叱咤风云、撼动明朝根基的努尔哈赤。很多女真头领通过这样的政治任命，成为明朝赤峰的官员。明朝规定，建州各位都要以实朝贡。朝贡制度是我国古代管理周边藩属国家的特有形式，包含了政治与经济的双重目的。一方面，藩属地方通过朝贡
，向中原王朝定期述职，报告地方管理事务，并向中央贡献朝贡物品。另一方面，通过朝廷的赏赐和马氏制度，蜀国获取盐、铁器、农具等生产与生活资料。作为建州左卫都指挥使，年轻的努尔哈赤也曾经带着他的朝圣队伍向中央进攻。中原的地大物博，皇权的巨大诱惑，以及埋藏心底的杀祖杀父之仇，也许在那时就已经开始让努尔哈赤的心不再安分。赫图阿拉是满语的发音，其意为横岗。走在辽宁省新宾县永陵镇老城村的街道上，我们可以回顾努尔哈赤草创这第一座都城市的艰辛。从公元一五八三年，努尔哈赤集合祖父辈留下的力量，开始着手统一建州女真各部。到公元一六零三年，建造了赫图阿拉城，努尔哈赤迅速实现了女真各部的统一。他避免与海西女真发生冲突，并且对蒙古、朝鲜进行拉拢合作，对明朝中央政府表示恭顺，每年遣使通好进攻碎币。努尔哈赤不仅有勇，而且有谋。在向东征服了东海女真各部，向西兼并了海西女真各部，招来大量民兵之后，他初步建立起统治秩序，并且创立了以其统人、以其统兵、出则备战、入则务农、军政合一的统治形式。这就是满族统治者实行的八旗制度。所谓八旗，是以黄、白、红、蓝四色旗为单位，下设牛鹿、布山等的组织形式。后来由于人口增加，又增设镶黄。镶白、镶红、镶蓝四色旗，共为八旗。据名人记载，努尔哈赤喜欢看《三国》《水浒二传》，自未有谋略。这些保存下来的老满文木简，正说明了这一点。努尔哈赤于公元一五九九年下令，以蒙古文的字母、女真语的发音创造了满文，进一步完成了他对女真各部的统一大业。公元一六一六年。努尔哈赤追溯其先世，北宋时期的女真政权金建立了新的政权大金，史称后金。自称奉天承命养育列国殷明汉，改元天命，开始学习中原地区的政治文化。公元一六一八年，努尔哈赤以七大汉为口号，正式对明发动进攻，一战即刻抚顺。公元一六一九年，面对辽东迅速崛起的后金。明朝汇集了几路大军，由辽东经略杨镐为总指挥，率军八万八千多人；朝鲜以大将江弘历为武道都元帅，带领一万三千多人前来助战。此外，努尔哈赤尚未降服的叶赫部兵也前来参战，总兵力达十几万，分兵四路直指后金都城赫图阿拉。而努尔哈赤兵力仅有一万，虽属劣势，他却豪迈坦言：“然而几路来，我只一路去。”这便是努尔哈赤一战成名的。萨尔浒之战，此战以少胜多，胜的淋漓尽致。经过此战，明金之间的力量对比发生了根本改变。萨尔浒一战，令明朝在蒙古、朝鲜诸藩属国家中的声望一落千丈。公元一六二一年，努尔哈赤率领大军，在下明朝关外重镇沈阳、辽阳，随后迁都沈阳，改名盛京，并陆续占领了辽河以东七十多个城池。辽东地区的整体态势日益对明不利。但是明朝中央由于宦官魏忠贤把持朝政，还在无休止地争论着战还是守的问题。腐败和党争的直接结果是，辽东经略熊廷弼被宦官魏忠贤陷害并冤杀。熊廷弼的三方布置策，试图重建明朝，协同蒙古、朝鲜以及海盗的这一方针变为炮友。明廷从此很难选出一个能担当大任的统帅，在辽东地区长期建立的防御体系完全解体。从此再无力组织大规模进攻，只得转入防御。努尔哈赤得知明朝辽东易衰，感到战机可乘，带领八旗精锐直扑关外古城宁远。百战百胜的努尔哈赤感到大有胜算，可惜他碰上了袁崇焕。公元一六二六年，袁崇焕抗拒兵部尚书高第，命其撤回关内的命令，坚守宁远。他虽然兵微将寡，却有着与城共存亡的坚定决心。努尔哈赤屡招不降，气急攻心，八旗兵攻势如潮。袁崇焕带伤基地士气，多次击退努尔哈赤的进攻，并以澳门运抵的红衣大炮击伤努尔哈赤，破其退兵。宁远之战是明朝对后金作战中取得的第一次胜利。捷报传来，京师士数空降相继。而对于一向战无不胜的努尔哈赤来说，这却是一次致命的打击。
当年三十四岁的皇太极因才干出众，被众贝勒推选继承汉位。为了实现族群入主中原的梦想，皇太极首先加强汉权，取得独尊地位，并仿照明制设立户、礼、兵、刑、工六部，分管国家行政事务。在军事上，因为统治的人民增多了。皇太极创建汉军八旗和蒙古八旗，把统治下的汉人和蒙古兵编入八旗，其主由汉任命，不能世袭。公元一六二七年，皇太极发兵攻破朝鲜，通过江都合约，约为兄弟之盟，迫使朝鲜与明朝断绝关系。皇太极又先后发动几次对林丹汗的西征，迫使漠南蒙古成为后金的附庸。而明朝这边，年仅十六岁的崇祯皇帝，于公元一六二八年在紫禁城登基。尽管他本人勤俭节约、励精图治，但是他面对的是一个无比沉重的烂摊子。崇祯登基之后，北方连年大旱，饥饿的流民开始大量聚集，多地出现了农民起义。因为连年辽东用兵，全国的辽饷沉重，财政艰困，以至于在公元1629年，明廷为缩减开支，不得不将异地系统砍去了百分之三十。结果导致了通信的中断，地方官府都不知道自己的奏章最后能否送达京城。此时，后金则逐步完成了内政改革，女真人在吸收了汉人、朝鲜人、蒙古人、达斡尔人、锡伯人等多民族成分后，形成新的民族共同体。公元1635年11月22日，皇太极正式下令把族名定为满洲。他说：“我国建号满洲，同区绵远，相传异事。”自今以后，一切人等只称我国满洲原名，不得仍前妄称。这标志着满洲族的正式形成。公元一六三六年，皇太极称帝，宣布将国号由金改为清。从此，皇太极将主要力量放在了进攻明朝上。位于今天湖北省西北部的襄阳，至今还保留着始建于汉代的古城墙。公元一六四三年，李自成就是在这里被拥立为兴顺王，改襄阳为襄京。农民军再次确定先取关中，以陕西为基地，然后攻击山西、河北，再进军北京的战略。此时的东北地区羽翼渐丰的秦国，却发生了一件充满戏剧性的事件。公元一六四三年八月九日，努尔哈赤第八子皇太极暴毙，清朝因为继位问题发生严重内乱，最后掌握实权的多尔衮拥立皇太极的幼子六岁的福临继位。由多尔衮与其堂兄济尔哈郎二人摄政，解决了继位危机。公元一六四四年，一系列重大事件在这一年发生。这年春节，李自成正式宣布建国，改西安为西京，国号大顺，年号永昌。三月中旬，两路农民军会师于北京城下，开始攻城。三月十九日凌晨，崇祯皇帝脚步踉跄，在眉山东路的一棵槐树上自缢身亡，由此相传十六代。统治中国二百七十六年的明王朝覆灭。三月十九日上午，农民军占领北京。中午，李自成从阜城门进入北京城，他尽他梦寐以求的权力中心，如愿以偿地坐上了龙椅。但是他的江山却并不稳固。还是在这一年，公元一六四四年初春时节，北方天气尚未转暖，清摄政瑞金王多尔衮正准备大举进攻明朝，竟传来北京城破的消息。多尔衮深感意外。此时，明朝的山海关总兵吴三桂用重兵处于犹豫之中，对何去何从尚无定论。当多尔衮率领的十四万清军走到连山之时，接到吴三桂气血请清出兵，著名平息叛军的书信。多尔衮感到进军关内、占领中原的时机已经到来，遂回书吴三桂，打着为明朝皇帝复仇的旗号，日夜兼程开赴山海关。距离山海关不远处的九门口，属燕山余脉。群峰簇踞，层峦叠嶂，山势较高，坡陡崖峭，众山之水汇为一流。公元一六四四年，决定中国未来三百年命运的山海关大战，正是在这里展开的。刚刚占领北京的李自成，得知吴三桂拒绝投降后，亲率二十万大军前往攻打。四月二十一日，李自成的大顺军与吴三桂在一片时，西罗城等地进行恶战，接着李自成军猛攻东罗、北夷二城。吴三桂逐渐不知，但至次日，满洲铁骑突然杀入战场，与吴三桂军联合作战，如黄的箭雨倾泻而下。以积善力竭的李自成不得不仓促应对两支敌军的合围，兵力损失惨重，迅速的全面溃败。四月二十六日，李自成退回北京。二十九日，李自成率领新政府的文武百官，与紫禁城武英殿匆匆即位。过了一夜的皇帝梦后
，于三十日狼狈撤离北京，返回关中，以图后行。十月初一，被多尔衮从盛京沈阳请来的清国右主福临，登上了紫禁城的大清王朝皇帝宝座，颁即位诏书于天下。入山海关破贼兵二十万，遂取燕京府定中下，迎镇来京应受大宝，定鼎北京入主中原，标志着作为中华民族一员的满足，从此开启了中华文明史上最后的一个帝国时代。感谢收看，记得订阅哦，订阅，订阅，订阅。